একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনর্প্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এন টিভি সপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি ফোর অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুবই আনন্দিত যে আজকে আমাদের পাঁচ বছরে পূর্তি হতে যাচ্ছে পাঁচ বছর শেষ করে আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামটা হবে ছয় বছরের প্রথম প্রোগ্রাম আলহামদুলিল্লাহ না বললেই নয় যার স্বপ্ন ধরে আজকে আমরা এই পর্যায়ে এসেছি তার সাথে পরিচয় করে দেব আবার নতুনভাবে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে কথা হবে এই বিষয় নিয়ে চলুন দেখি আমাদের এই প্রোগ্রামের যিনি কর্ণধার যাকে যিনি এই প্রোগ্রামটিকে তৈরি করেছেন যার স্বপ্ন ছিল বাস্তবায়িত করেছেন পাঁচ বছর শেষ হতে যাচ্ছে আজকে এবং ইনশাল্লাহ নেক্সট নেক্সট উইক থেকে আমাদের ছয় বছরের প্রথম প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে এবং এই যার পিছনে এত দায়িত্ব এবং গুরু দায়িত্ব নিয়ে যিনি কাজ করেছেন তিনি হলেন আমাদের একমাত্র প্রপার্টি স্পেশালিস্ট যিনি গত পাঁচ বছর ধরে আপনাদের সেবা দিয়ে আসছেন উনি হলেন আমাদের ওয়ান অ্যান্ড অনলি কাজিয়ারি ভাই আর চলুন দেখি আপনারা কাজিয়ারি ভাই কেমন আছেন কাজি ভাই ভাই আসসালাম আলাইকুম ভাই কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর লাগতেছে আজকে আলহামদুলিল্লাহ আমি তেমন একটা বেশি ভালো না বাট ট্রাই মাই বেস্ট লেভেল টু একটা আপনাদের আপনার সহযোগিতা চেষ্টা করে যাব নট ফিলিং দ্যাট মাস ওয়েল দর্শক আপনাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানি আমার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে প্রথমেই একটু মানে সরি চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছে যে গত দুটো পর্বে আমরা লাইভ করতে পারিনি যদি আপনাদের জন্য স্পেশালভাবে রাখা হয়েছিল রিপিট প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতার প্রেক্ষাপটে এর মধ্যে অনেকে ইমেলও ট্যাক্স করেছেন আপনারা যে কেন লাইভে নাই সো পার্সোনাল রিজন এবং বিজনেস রিজনের জন্য আসতে পারিনি যাই হোক আজকে আমাদের প্রোগ্রামটি এভাবে ডিজাইন করা আপনাদের কাছে ইন জেনারেলভাবে কথা বলবো আমরা সেটাতে থাকবে নতুন প্রপার্টি লাইনের রিলেটেড যেসব লেজিসলেশন চেঞ্জ হচ্ছে এ বিষয়ে কিছু কথা বলা পাশাপাশি তো আমাদের আপডেট তো থাকছে নিউজ বুলেটিন যেটা আমরা দিয়ে থাকি চেষ্টা করে যাব আপনার সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ ফিরে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই বলেন যে ওনার শরীরটা খুব একটা ভালো নেই কিন্তু তারপরেও দেখেন আপনাদের টানে কিন্তু চলে আসছেন এবং আপনারা দু একটা প্রশ্ন করেন দেখবেন ওই উনি কীভাবে তেলবাগুন জ্বলে উঠেন ভুলে যান ওনার কী অবস্থায় আছেন না আছেন ওনার এটা আমি গত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে দর্শক দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আমরা বিভিন্ন সেগমেন্টে ভাগ করে থাকি আমরা আপনাদের কল নেই যে কোনো সময় আপনার যখন ইচ্ছা তখন ফোন করতে পারেন আপনাদের কলের প্রায়োরিটি হলো প্রথম এবং আমাদের নিউজ বুলেটিন হয় সেই নিউজ বুলেটিনের মাধ্যমে আমরা গত এক সপ্তাহের বা গত দুই সপ্তাহে যত আপডেট হয়ে থাকে প্রপার্টি মার্কেটে আরিফাই সেগুলো সময় বের করে খুঁজে নিয়ে আসেন আপনাদের জন্য চলুন চলে যাচ্ছি আরিফ ভাইয়ের কাছে দেখি যে আরিফ ভাই নিউজ বুলেটিন তো আমরা দিবই তার আগে যদি একটু আপনাকে একটু মোডে আনার জন্য আর কি যে দেখুন আলহামদুলিল্লাহ আমি যখন আসছিলাম তখন খেয়াল করলাম যে আরিফ ভাই দেখেন দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর হয়ে গেল যে আমরা চেষ্টা করছি কমিটিকে প্রপার্টি বিষয় নিয়ে একটু সেবা করার জন্য হাউ ডু ইউ ফাইন্ড অ্যান্ড হাউ ডু ইউ ফিল 
আশাবা সত্য কথা বলতে কি থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাছ সত্য কথা বলতে কি যে মানে স্টিল আমরা পার্নিয়ার হিসেবে গত পাঁচ বছর ধরে আমাদের বাংলাদেশি কমিটি ভাই বোন থেকে সেবা করে যাচ্ছি চেষ্টা করে যাচ্ছি এই রিলেটেড ক্ষেত্রে আমাদের কমিউনিটির ভাই বোনরা যাতে আগে আসবে আসছে এবং আসছে সেটা ভালো লাগে অফকোর্স এবং প্রতি সপ্তাহে রান করা প্রোগ্রাম ইস দ্য ম্যাটার অফ জোকস সাম টাইম শত ব্যস্ততার মাঝে করতে হয় এবং অবভিয়াসলি আমাদের দর্শকরা তো আছেনি তাদের এরকম ধরনের মানে ভালো লাগা স্পেশালি তারা ট্যাক্স ইমেল করছে এবং ফিজিক্যালি যখন দেখা হচ্ছে তার এক্সপ্রেস করছে পরিচিত অপরিচিত লোক খুব ভালো লাগে তখন আমাকে উদ্বুদ্ধ করে আরও যে ওয়াই নট টু কন্টিনিউ মানে টু মানে ইয়ার আর ইয়ার এটা আর কি তো এই হিসেবে ভালো লাগে তো আশা করছি চালিয়ে যাব পাশাপাশি আপনার অবদানও কম নয় যে আপনি প্রথম প্রথম থেকে আমার অনুষ্ঠানে আপনি যে সহযোগিতা করে আসছেন রিয়েল অ্যাপ্রিসিয়েট যেটা না বললেই নয় এই হচ্ছে আমার পার্সোনাল অনুভূতি এই ক্ষেত্রে জি আপনি যথার্থই বলেছেন আরিফ ভাই ইটস নট এ ম্যাটার জোক টু ক্যারি অন এভরি উইক ইটস নট এ মান্থ ওয়ান্স ইন এ মান্থ ওর টু ওয়াইস ইন এ মান্থ দশক প্রতি সপ্তাহে একটা জিনিস কন্টিনিউ করা ইন ইউর ফ্যামিলি প্রাইভেট লাইফ ইভেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ হাউ হার্ড ইট ইস অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ উই ট্রাই আওয়ার বেস্ট অ্যান্ড উই নো দ্য স্যাক্রিফাইস হোয়াট হি ইজ ডুইং অ্যান্ড আই এম জাস্ট ট্রাইং বিকজ ভালো কাজের সহযোগিতা সব সময় এগিয়ে আসুন এবং আমরা অবশ্যই আসব আর দেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ দর্শক সেটা নেওয়ারের মধ্যে কিন্তু এতটা না অনেকে নিতে আনন্দ পায় কিন্তু আরিফ ভাই দিতে আনন্দ পায় আর আরিফ ভাইয়ের কাছ থেকেই সে অনেকটা শেখা আমার যে উনি দিতে পারলে আমি দিতে পারবো না কেন আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ লর থিংস অন দ্য ওয়ে অ্যালং দ্য ওয়ে উই লার্ন ইচ আদার দর্শক এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের সব সময় বলে থাকি সো আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলোড অথবা আপনি ট্যালেন্ট এতে কিছুই আসা যায় না আপনার অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে অনেক কথা থাকতে পারে সেই কথাগুলো আপনার ভিতরে লুকিয়ে না রেখে প্রশ্ন করুন আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলুন আরিফ ভাই আছেন বিভিন্ন প্রশ্ন করুন প্রপার্টি বিষয় নিয়ে প্রপার্টি লেদারে আসতে চান প্রশ্ন করুন নতুন বাড়ি কিনবেন প্রশ্ন করুন নতুন জায়গা কিনবেন প্রশ্ন করুন বিভিন্ন বিষয় আছে ফাইন্যান্সিয়াল সাইড নিয়ে কথা আছে প্রশ্ন করুন প্রশ্নের মাধ্যমে না জিজ্ঞেস করলে কিছু বের করা যায় না আমাদের গ্রামে যেমন কথা আছে না চাইলে মাও দুধ দেয় না সো দর্শক আমরা তো অনেক দূরের কিন্তু আমরা চাই আপনাদের কাছের হওয়ার জন্য সেই জন্য পাঁচটি বছর অতিক্রম করতে যাচ্ছি চলে আসুন ফোনে কথা বলুন প্রশ্ন করুন আরিফ ভাই আমরা চলে যাব নিউজ বুলেটিনের আছে একটা একটি করে নিউজ বুলেটিন আপনি দিন বিসমিলা করুন থ্যাংক ইউ দর্শক আপনার কাছে প্রথম যে আপডেটটা নিয়ে আসছি প্রপার্টি লন্ডনের মার্কেটের ক্ষেত্রে স্ট্র্যাটিস্টিক্স দেয়ার একটা বিশেষ পার্টের মধ্যে দিয়ে বলবো যে ন্যাশনাল স্ট্র্যাটিস্টিক্স কোম্পানি যেটা আছে নর্মালি যেটাকে বলা হয় যে অফিস অফ ন্যাশনাল স্ট্র্যাটিস্টিক্স ও এন এস এর আওতায় যে পরিসংখ্যানে যেটা আসছে যে গত ফেব্রুয়ারিতে যে প্রায় ছিল লন্ডনে গ্রেটার লন্ডনে সেক্ষেত্রে প্রাইস বিট চিপার কম্পেয়ার উইথ থাকছে যে টু থাউজেন্ড যে প্রাইসটি ছিল তার থেকে বিট চিপার তার মানে ধরা যাচ্ছে যে লন্ডনে প্রাইস ড্রপ করেছে এই ড্রপ করার ক্ষেত্রে দু বছর যদি ধরা হয় দু বছর কি বলা ভুল হবে তিন বছরে যে প্রাইস আগে যে প্রাইসটা ছিল সেই অবস্থাতে মার্কেটে বিরাজ করছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা কে কি করছি ফার্স্ট টাইম বায়োডা আপনাদের জন্য অবভিয়াসলি একটি সুবর্ণ সুযোগ টাইম বলতে পারি বা বলে আপনার ধরতে পারেন স্ট্র্যাটিস্টিকটা দেখে নেবেন আবার যারা প্রপার্টি পোর্টফোলিও করছি আমরা ল্যান্ডলোড আছি মাল্টিপল প্রপার্টি ল্যান্ডলোড আছি তারাও মানে প্রপার্টির ক্ষেত্র এখন ব্রেক্সিটের প্রেক্ষাপটে মার্কেটের ক্ষেত্রে স্তিমিত অবস্থায় আছে তো সেক্ষেত্রে দেখে নেব যে আমাদের নেক্সট ইনভেস্টমেন্টটা কীরকম ধরনের হবে অথবা নিজের প্রথম বাড়ির ক্ষেত্রে কীরকম ধরনের হবে ইট ইজ এ গুড টাইম ফর বোথ পিপল মানে বোথ টাইপ অফ ল্যান্ডলোডদের জন্য থাকছে এটা ছিল আমার প্রথম আপডেট দেয়া আপনাদের কাছে চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক্তি আরে ভাই যে কথা বলছিলেন প্রথম আপডেটটা যে গত তিন বছরের পুরনো প্রাইজে চলে গেছে লন্ডনের মোমেন্টে আমরা কি বলতে পারি না ইজ ইট এ পার্ট অফ 
ব্রেক্সিট থিংস অফ কোর্স দের যে কথা আমি লাস্ট এডন করতেছিলাম ব্রেক্সিটের যে জিনিসটা মানে এখনো যেটা লেন্দি হয়ে হয়ে যাচ্ছে गवर्नमेंटের যে প্রসেসটা এট দ্য মোমেন্ট বিরাজ করছে সেই ক্ষেত্রে এটা একটা বিশেষ কারণ নিঃসন্দেহে অনেকে আছেন যারা চিন্তা করছেন যে ইজ গুড টাইম আবার অনেকে চিন্তা করছেন যে না আরেকটু দেখি আরেকটু ড্রপ করে কি না সো মেনি থিংস আর অ্যারাউন্ড হে সো অবভিয়াসলি ব্রেক্সিটে এটা বিশেষ কারণ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট পার্সোনালি সবাই হয়তো জানেন আবার আমার পক্ষ থেকে সেই সেম কথাটা থাকবে আর কি আরে ভাই দেখতে দেখতে দুটো বছর চলে গেল জাস্ট ব্রেক্সিট ব্রেক্সিট মানুষের তো একটা ধৈর্যের সংজ্ঞা আছে কত যারা নাকি দর্শক আপনারা যারা হয়তো বাড়ি কিনবেন কিনবেন করে ওয়েট করছেন করছেন কিন্তু দুটো বছরের উপর চলে গেল সো দে কাম আউট ইন দ্য মার্কেট অ্যান্ড আই লাইক দ্যাট ইউ অ্যাড অন দ্যাট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম বায়ার্স যে যেহেতু দাম একটু কমেছে যারা প্রপার্টি লিডারে নতুনভাবে আসতে যাচ্ছে হোয়াই নট দিস জাম্প অন দিস টাইম দেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ দর্শক আমাদের এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান গত পাঁচ বছর ধরে যতগুলি অনুষ্ঠান হয়েছে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে সোশ্যাল মিডিয়া বলতেই আমাদের চলে আসে ফেসবুক প্রথম তারপরে ইউটিউব এবং গুগল প্লাস এবং আপনারা ফেসবুকে যদি আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান আমার প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ লিখলেই চলে আসবে আমাদের পেজটা প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ এবং সেখানে যে উপরে ডান পাশে কোনায় আপনি লাইক বাটনে টিপ দিলে আমাদের সাথে আপনারা অ্যাড হয়ে যাবেন সো ওয়েন এভার উই মেড এনি শর্ট অফ অ্যামেন্ডমেন্ট টু ফর এ নিউ নিউজ বুলেটিন অল অফ দিস ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট ওভার দেয়ার উইদাউট নোয়িং দ্যাট উই ক্যান গিভ ইউ নোটিফিকেশান আর ইউটিউব তো রয়েছেই যখন ইচ্ছা তখন দেখতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই এবং সাবস্ক্রাইব করলে আপনি কিন্তু আমাদের মতোই আরেকটা ভাইকে সাহায্য করেন আরেকটা বোনকে সাহায্য করলেন আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখার জন্য যাতে প্রপার্টির লেটারে কীভাবে আসে এবং প্রপার্টি নিয়ে যত সমস্যা থাকে সেগুলো নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলি আরিফ ভাই যেগুলো নিয়ে আসেন সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন চলে যাচ্ছি আরিফ ভাইয়ের কাছে পরবর্তী নিউজ বুলেটিনের জন্য শিওর সবাই দর্শক আমি আপনাদের কাছে পরবর্তী নিউজ বুলেটিন একটু পরে নিয়ে আসছি আমি যে বিষয়ে আজকে স্পেশালি কথা বলবো আমি জিনিসটাকে এভাবে বলবো মানে বিভিন্ন পক্ষে বিপক্ষের কাহিনি এবং বিভিন্ন জন্য মতামত যে ল্যান্ডলর্ড হিসেবে যখন ল্যান্ডলর্ড আছেন আমরা আমরা যারা আছি বাড়ি প্রপার্টি নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা নোটিশ দিতে হয় সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান নোটিস যেটাকে অফিসিয়াল ফর্মে বলা হয় তো এই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট একটু প্রোপোজ করেছে যে সেকশন ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান নোটিসের মধ্যে একটা বিবর্তন নিয়ে আসছে সেই বিবর্তনটা নিয়ে আমরা আজকে মানে বেশ কথাবার্তা বলবো পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রথমে আমি বলতে যাচ্ছি আপনাদের কাছে এভাবে যে এই বিবর্তনটা যদি হয় হয়েই যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা কীরকমভাবে যারা ল্যান্ডলর্ড আছি তারা অ্যাফেক্টেড হবো এই বিষয়ে বেশ মানে কথাবার্তা হবে আপনার পাশাপাশি ফোনেও আমাদের কাছে কথা বলতে পারেন যদিও আমরা মানে আমাদের সেকেন্ড সেগমেন্টে এটা নিয়ে কথা বলবো তো আমি চলে আসছি আবার আপনাদের কাছে এই এই বিষয়ে কথা বলার জন্য যে আমরা আপনাদের বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন টিপস অ্যাডভাইস পাচ্ছি পর্যায়ক্রমিকভাবে আপনাদের বলেও রাখছি পাশাপাশি যে রমজানের উপলক্ষে আমাদের প্রোগ্রামটা একটা বন্ধু থাকবে এক মাস তো এই পাশাপাশি আপনারা যদিও আপনাদের ট্যাক্স নাম্বার আছে হেল্পলাইন নাম্বার আছে আপনারা ইমেল ট্যাক্স এবং হেল্পলাইনে আপনারা বিভিন্ন কথা জানতে পারবেন তা আমাদের কার্যক্রম কিন্তু থেমে থাকবে না মানে আমরা লাইভে আসছি না এই জিনিসটা থাকছে আপনার কাছে বলা আশা ভাই আপনার কাছে ব্যক্তি ধন্যবাদ দর্শক আরিফ ভাই যে কথা বলছিলেন যে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে আপনারা টেক্স করতে পারেন আমাদের আর এখন লাইভে কথা বলতে হলে সে লাইভে কথাও বলতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইম সে আপনারা যখন ইচ্ছা তখন আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন ইমেলের জন্য ইমেল অ্যাড্রেসটি সেখানে দেওয়া আছে আশা করি আপনারা সেখান থেকে লিখে নেবেন এবং যে কোনো সময় আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনারা ইউটিউবে যেয়ে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে পারেন আমি চলে যাচ্ছি আরিফ ভাইয়ের কাছে দেখে আরিফ ভাই আমাদের পরবর্তী বুলেটিন কী নিয়ে আসছে শিওর আশা ভাই দর্শক আপনাদের কাছে পরে বুলেটিন যে নিয়ে আসছে যেটা সেটা থাকছে যে আমরা ট্যালেন্ট যারা আছি আমরা অনেকেই মানে ধারণা করছি যে আমার বাড়িতে আমরা যখন থাকছি যদি কোনো কারণে কোনো কিছু হয়ে থাকে স্পেশালি কন্টেন্ট যেটাকে বলা হয়ে থাকে যে সেক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স করা আসে আমরা অনেক ট্যালেন্টই এটা জানছি না জানি না যে কন্টেন্ট ইন্স্যুরেন্সটা এমন একটা ধরনের জিনিস যেটা আপনার বিলংয়িংস আপনার অ্যাসেট মানে ঘরে যেসব থাকে এটা ফাইন মানে মানি অর্নামেন্ট দিস অ্যান্ড দ্যাট বিভিন্ন জিনিস যেগুলো থাকে আপনি যেগুলো নিজে ওন করছেন 
সেক্ষেত্রে যদি কোন রকমে এটা চেঞ্জ মানে কোনো কারণে হারিয়ে যায় অথবা কোনো কারণে যদি মানে বাড়ি থেকে চুরি হয় সেক্ষেত্রে আমরা অনেকে মনে করছি যে ইন্স্যুরেন্স ল্যান্ডলর্ড ইন্স্যুরেন্স আছে কাবার করবে জিনিসটা কিন্তু এরকম না আপনাদের আমরা যারা আছি স্পেশালি এই ক্ষেত্রে তারা দেখে নিব তারা জেনে নিব ওইভাবে আপনার কাছে পৌঁছে দেয় এইভাবে যে আপনার যদি কিছু ভ্যালুয়েবল জিনিস থাকে প্রপার্টিতে আপনার নিজের কন্টেন্ট ইন্স্যুরেন্সটা করে নেবেন তাতে সুবিধা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যদি কোনো রকম ইভেন্ট ঘটে সেই ক্ষেত্রে আপনি জিনিসটা পাবেন মানে ক্লেম করতে পারবেন যা হোক ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় गत कई प्रोग्राम देखिल সেখানে আমার মনে হলো যে আপনি সেটা আপনি সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলেন আর আমাদের দর্শকের কাছে আপনি বুলেট পয়েন্ট দিয়েছেন দিলেন আমাদের অনুষ্ঠানটা কি মানে শুধু বুলেটের জন্যই না না আমি বলছিলাম সবাই জিনিসটা এভাবে বললে ভুল হবে না চ্যানেল এসে মানে মানে একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিল আমি বিষয়ে কথা বলেছিলাম সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান নিয়ে যে কি চেঞ্জ হো भाड़ा दी तक भाड़ा देते যদি আমরা আবার ফিরে আসবো এই বিষয়ে বাট জিনিসটা গভর্নমেন্ট চিন্তা করছে যে এটাকে এখন যে সিস্টেমটা আছে সেই সিস্টেমে চেঞ্জ করা তো ঘুরে ফিরে কথাটা যদি আপনার কাছে এভাবে চলে আসে আসলে যে কথা আমি বলছিলাম যে বর্তমানে সার্ভ করতে হচ্ছে ল্যান্ডলোডকে মানে দু মাসের সময় দিয়ে যে কন্ট্রাক্টটা নর্মালি এ এস টি বলা হয় তাকে অ্যাশোর শটল ট্যানেন্সির ক্ষেত্রে ওকে দু মাসের সময় মানে সময় দিয়ে ট্যানকে নোটিস সার্ভ করতে হচ্ছে যে প্রপার্টি ল্যান্ডলোড যদি তার একটা ফেরত নিতে চায় এখন কথা হচ্ছে যে ফেরত নিতে চায় এই জন্য কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কারণ দেখাতে হবে এরকম কোনো কোনো কথা নাই জিনিসটা এরকম ধরনের যে ল্যান্ডলোড কোনো কারণে তার প্রপার্টি নিচ্ছে তাকে কোনো রিজন দেখাতে হচ্ছে না কিন্তু এখন নতুন যে লটা করার জন্য গভর্নমেন্ট চিন্তা করছে সেই ক্ষেত্রে ল্যান্ডলোডকে কারণ দেখাতে হবে এবং সেই কারণটা যদি ভ্যালিড না হয় তাহলে সেই নোটিশ কার্যকরী হবে না জিনিসটা কেমন বুঝতে পারছেন টেকনিক্যালি একটা ডিফারেন্ট থিং ফর আমাদের আমরা যারা ল্যান্ডলোড আছি তাদের তারা প্রপার্টির কারণ দেখাতে হবে এবং কারণটা যদি ভ্যালিড না হয় সুন্দর স্ট্রং না হয় তো সেই ক্ষেত্রে তারা প্রপার্টি ব্যাগ পাবে না এভাবে এখন বর্তমানে ওয়ানটা সার্ভ এভাবে করা হচ্ছে মানে এটাকে চেঞ্জ করে এভাবে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা করছে যেটা মানে এখন আলোচনা হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে এখন এবং সেটা ডিসিশন গভর্নমেন্ট কোন পর্যন্ত নেয় অথবা নেবে এটা একটা বিশেষ বিষয় থাকবে যে ক্ষেত্রে টেকনিক্যালি নট গুড ফর ল্যান্ডলোড যে তারা যখনই বাড়িটা ফেরত চাচ্ছে তখন যদি ভ্যালিড রিজনে যদি না হয় তখন তার বাড়ি ফেরত পাচ্ছে না जिनिटा যে ভ্যালিড রিজন থাকতে হবে এখন সে ভ্যালিড রিজনটা যদি সেটাকে ভ্যালি মানে মানে কোনো কারণে এটা এখন মানে ল্যান্ডলোড প্রপার্টি ব্যাগ চাচ্ছে সেক্ষেত্রে পারবে না এখন এই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট যে জিনিসগুলো চেঞ্জ করছে অলরেডি গত গত বছরও কিছু চেঞ্জ হলো প্রপার্টির ক্ষেত্রে যেগুলো মধ্যে থাকছে যে 
হার ট্যাক্স পেয়ারদের যেসব পর্যায়ক্রমিক হবে ট্যাক্স বেশি বেশি দিতে হবে মর্গেজ যে মানে তা দিতে হয় এটাকে কাউন্ট করা হবে যদি এটা ডিফারেন্ট পার্ট তারপর থাকছে যে আরও লেজিসলেশন ইন করানো হয়েছে তো এটা যদি আবার হয় আবার আরও কিছু কিছু জিনিস আসছে মানে অনেক অনেক কিছু অনেক বিবর্তন হচ্ছে প্রপার্টি লাইনে তা আমরা যারা স্পেশালি মানে যেসব ল্যান্ডলোড আছি আমরা যারা জিনিসটা জানি না তাদের টাইম টু টাইম আপডেট হওয়া উচিত তাদের মানে না হলে তারা মানে বুঝবে না কারণ কিছু এমন একটা আপডেট জিনিসটা থাকছে যে প্র্যাকটিক্যালভাবে অনেক কিছু চেঞ্জ হচ্ছে অনেকে জানতে জানতে মানে তার কাছ থেকে পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক সময় নিচ্ছে তো সেক্ষেত্রে স্পেশালি প্রপার্টি স্পেশালিস্ট যারা আছে প্রফেশনে যারা আছে তাদের কাছে আপডেট হওয়া নিজেও আপডেট হওয়া অনলাইনের যুগ সেটাও একটা ফ্যাক্টর থাকে সেক্ষেত্রে মানে তার জন্য ভালো দেখতেই হবে জিনিসটা তা এখন জিনিসটা হচ্ছে যে এখন গভর্নমেন্ট এটাকে যদি মানে করেই ফেলা তখন দেখা যাচ্ছে ল্যান্ডলোড তার প্রপার্টি চাচ্ছে কিন্তু সে পাচ্ছে না তো এটার জন্য একটা স্ক্যারি ফর ল্যান্ডলোড এখন যদি ট্যানেন্ট এখন আছে যে ট্যানেন্ট যদি এটাকে এই সুযোগটাকে অপব্যবহার করে তখনই কিন্তু কথাটা আসছে জিনিসটা হচ্ছে এরকম ধরনের যে এই দেশের ল মানে অন্য জিনিসগুলো আমরা যদি ধারাবাহিকভাবে প্ল্যান করে আমাদের ইচ্ছা মতো চাইলেই পাচ্ছি না যদি আমি প্রপার্টি অন করছি তারপরে বিভিন্ন জিনিস আছে যেটা আপনার রুলস রেগুলেশন গুলো মেনে চলে আপনাকে করতে হবে কমপ্লায়েন্সেসগুলো মানে অ্যাপ্লাই করতে হবে সো মানি ফ্যাক্টর্স তো সেক্ষেত্রে ইটস নট গুড নিউজ ফর ল্যান্ডলোড ল্যান্ডলোড আপনার কথার মধ্যে দিয়ে মনে হচ্ছিল যে এই কথা শুনে হয়তো অনেক টেনেন্ট খুশি হয়ে যাবেন যে ওকে আমি একটা সময় ব্যাপার পাইলাম যে আম ডুইং দিস ওয়ে সো আই ক্যান ডু দ্যাট এটা এটা করা হবে আশা ভাই এটা হচ্ছে আপনি ল কে অ্যাভিউজ করা এক্স্যাক্টলি আমি সেটাই বলছিলাম যে আমি কোন কথা থেকে আসছি যে দর্শক আপনারা জানেন যে এই ইউকে গভর্নমেন্ট স্পেশালি ফর দ্য প্রপার্টি সাইড যে এখন কিন্তু অনলাইনে চলে আসছে কারা ভালো ট্যানেন্ট কারা খারাপ ট্যানেন্ট এবং কারা কা ভালো এবং খারাপ ল্যান্ডলোড অ্যাজ ওয়েল সো আপনারা মনে থাকলে যে একটা জিনিস করবেন কিন্তু আপনার নামটা কিন্তু সেখানে উঠে যাবে হুইচ ইজ নট দ্যাট গুড আমার মনে হয় যে দিস ইজ রিলেভেন্ট উইথ দিস অ্যাজ ওয়েল লট অফ পিপল ট্রাই টু অ্যাভিউজ দ্য ল অ্যান্ড গিভ দ্যাম এ হার্ড টাইম ফর দ্য ল্যান্ডলোড সো হুইচ ইজ নট এ প্লেজেন্ট থিংস ইয়া দর্শক আসুন কথা বলুন প্রশ্ন করুন যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রপার্টি নিয়ে কথা বলুন আপনি হতে পারেন ট্যানেন্ট অথবা ল্যান্ডলোড আপনার প্রশ্ন থাকতেই পারে ফোন করুন কথা বলুন এবং আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলি নিয়ে আসুন দর্শক আমি চলে যাব আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই আমাদের পরবর্তী নিউজ বুলেটিনে যদি দিয়ে আপনি চলে যান প্লিজ শিওর যে জিনিসটা থাকছে আশা ভাই আমি যে পয়েন্ট আসছি যে পরে আপডেট যে নিউজটা সেটা থাকছে যে আমরা যারা ডিএসএস ট্যানেন্ট আছি যারা হাউজিং বেনিফিট ক্লেম করছি সেক্ষেত্রে তাদের জন্য নিউজ হচ্ছে এভাবে বলা এবং পাশাপাশি এই রিলেটেড সবাই যারা আছি যারা ল্যান্ডলোড এজেন্ট যারা আছি সবার জন্য নিউজ থাকছে এভাবে যে অনেক ক্ষেত্রে প্রপার্টি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করার ক্ষেত্রে আশেপাশে জিনিসটা হচ্ছে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বলা হচ্ছে নো ডিএসএস এখন এটাকে ফলো ইন টু ডিসক্রিমিনেশন মধ্যে ফেলানো হচ্ছে জি যে অনেক এজেন্ট আছে যারা ডাইরেক্টলি বলে দিচ্ছে নো ডিএসএস জি ভাড়ার ক্ষেত্রে তো এখন গভর্নমেন্ট এটাকে আবার এখন ধরেছে জিনিসটা এখন মানে জিনিসটা এভাবে হচ্ছে যে যা মানে প্রপার্টি পেট্রোল যেসব আছে রাইট মুভ জিপলা অন দ্য মার্কেট বিভিন্ন জায়গা যে সব জায়গাতে প্রপার্টি অ্যাডভার্ট হচ্ছে এখানে এজেন্টটা লিখে দিচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নো ডিএস সেটাকে ডিসক্রিমিনেশন আওতায় নিয়ে চলে আসা হচ্ছে যাতে করে এখন থেকে এই জিনিসটাকে ল হিসেবে চলে আসছে যে নো ডিএসএস কথাটা বলা যাবে না তো এখন জিনিসটা হচ্ছে এভাবে এটা একটা এমন একটা পার্ট এটা নিয়ে অনেক সমালোচনা আছে তো যারা ল্যান্ডলোড আছে অথবা এজেন্ট আছে তারা যখন এই প্রপার্টি ভাড়া দিতে যায় তখন হচ্ছে যে তারা অনেক সময় যারা হাউজিং বেনিফিট নিচ্ছে তাদের কাছ থেকে সাধারণত দিতে চাচ্ছে না চায় না তো সেই ভাই আমি আপনার কাছে চলে আসবো এই বিষয় নিয়ে আমাদের একটা কলা ওয়েট করছে আমি একটা দেখে কলটা নিয়ে নিই তারপর ডিএসএস নিয়ে কথা বলবো দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বোন আপনি প্রশ্নটি করুন আমি প্রশ্নটি করতে চাই যে এক কাউন্সিলর 
घर क उद्देश्य काउंसिलर घर जो थी तक एक क्षेत्र एक समय बाड़ीटे कर्मी एक क्षेत्र में गवर्नमेंट विशेष डिसकाउंट दिए थे जे तो वन थे हंड्रेड टेन अराउंड अराउंड एप्रक्सिमेटली एरक थाउजेंड पर डिसकाउंट मैक्सिमाम देवा थे क्षेत्र भित्ते पार्सनल सार्कमस्टेंस चेन्ज कर फैक्टर था तो आप जेखने काउंसिल घरे से कख घर केंार जो इलिजिबल हो मैं कीनते आपकी देखे नीते हैं आनी जो घर पे एग्रिमेंटर मध्य लेखा आज आनी जे काउंसिले थे अनेक समय काउंसिल भेरि अन्न्य काउंसिल मध्य टर्म्स एंड कंडिशन थे तो जखनी कीनते आनी जो कीनते चाचन आपनी तक अपना इंटरेस्ट शो करब काउंसिले के घर क्या विस्तारित जिन इनफरमेशन पैकट पाठाओ तक तक पाठिए दे तक अपने स्टेप बह स्टेप जिसगल लेखा थक चले आस जो अपनी कीनते जा तक एक व्यल्युएशन व्यल्युएशन पर आपकी कतट पर्त डिसकाउंट पा से अनाउन्समेंट कर तक एक निर्दिष्ट परमाणे अपनी मैं मगेज कर अथवा कैश कर जो हम मैं अपना लिगल भावे अपनी तक कीनते अपनी प्रपार्टी ओन करते काउंसिलर बी तो ये नर्माली आशा भाई सरि किस दर्शक प्रश्न कर स्टेप बेप कि घर वैल्युएशन एक्साम्पल हिसाब से थ्री हंड्रेड थाउजेंड आपनी डिसकाउंट पाल वन हंड्रेड थाउजेंड तपर आप मान टू हंड्रेड थाउजेंड बैटा के आना के मगेज करते हैं अथवा आपनी जदि को डिपोजिट दीते चान तक एक माइनस कर परमान मगेज दीते हैं एन कथा आसचे जो आपनी कि आर्न कर कतटुक आर्न कर फैक्टर आज कारण कि आनी ओई परमान मगेज पाबें कि ना जो पे जा भलो कथा नर्माली साधारण हो एकजुन जो सैलारि है तक फोर थे फाइव टाइम्स पर क्षेत्र भेदे लैंडार भेदे ये मगेज दिए थे अब जो जयंट नाम अथवा जयंट नाम जो जे कजन ही होते तीनजन जो थे तरह नर्माली फाइव टू सिक्स टाइम्स पर टोटाल जो इनकाम यटार ऊपर मगेजा होवर करा अथवा काबार कर लो काबार जो कर लो अपनी तक तो कीनते ही पा जो काबार ना हो तक अपना के नीते एक जो मैं मर्गेज ग्यारंटर हिसेबे अने के आने 
আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আগা আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি এভাবে কিন্তু অনেক সময় মর্গেজ পেয়ে যায় মানুষ তো ওইভাবে আসলে প্রসেসটা টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে এর খুব ওয়াইড পার্ট আপনাকে ভেঙে ভেঙে শর্টকাটে সামারি করে বলছি যে আপনি নির্দিষ্ট টাইমে আপনি বাড়ি বিক্রি করতে পারবেন না পারলে কতটুকু লাভ হলো তাকে একটা প্রপোশন দিতে হবে আবার নির্দিষ্ট সময়ের পরে দেখা যাচ্ছে কি যে প্রপার্টিস আপনি বিক্রি করলে কোনো কিছু দিতে হচ্ছে না কাউন্সিল তো সো আমরা এটা নিয়ে প্রোগ্রাম করেছি আবার এটা নিয়ে আমরা রিপিট করব আবার সামটাইম সুন এটা থাকবে আর কি এ ছিল আপনার কাছে প্রশ্নের আপনার প্রশ্নের উত্তর পৌঁছে দেয়া আশা ভাই ব্যাক করছি আপনাকে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দেখি আমাদের আরেকজন কলার লাইনে আছে কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রশ্ন করুন ভাইয়া হ্যালো জি প্রশ্ন কি করুন আচ্ছা আমি একটু প্রশ্ন আমার আমার একটা বাড়ি আছে জি তো আমি আমার একটু বয়স হয়ে গেছে আমি আরেকটা বাড়ি কি তবে একটু বড় তো আমারকে আর তারা মর্গেজ দিতে দিতেছে না আমি এখন যে আমার এই বাড়িটা যদি বিক্রয় করি বিক্রয় করার পরে আমার যে পয়সাটা ইকুইটি আছে এই পয়সাটা যে আমার ছেলেকে দিয়ে দেই এবং সে যদি বাড়ি কিনে যে আমার কোনো সমস্যা হবে কিনা খাইলে আমি একটু বলবেন ওকে আর কিছু আছে ভাইয়া জি আর কিছু আছে না আর কিছু না আর যো আমি তো ওই পয়সাটা তো আমার ছেলেকে দিতে পারবো কিনা এই জিনিসটা আমি জানতে চাই ओके थैंक यू धन्यवाद आरिफ भाई ओके खूब सुंदर टेक्निकल पार्ट टेक्निकल प्रश्न आंसर वेरी सिंपल एज वेल जिसटा হচ্ছে এভাবে বলে দেয়া দর্শক আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন তার কাছে ফিরে আসা এভাবে যে আপনি যখন যে বাড়িতে আছেন এই বাড়িতে আপনি এখন বিক্রি করবেন বিক্রি করার পরে যে পয়সাটা আপনি ইকুইটি পাবেন সেই পয়সাটা আপনি ছেলেকে দিতে পারবেন কিনা এবং ছেলে বাড়ি কিনতে পারবে কিনা যখনই থাকছে এই দেশে নর্মালি যখন আপনি ফার্স্ট টাইম বাই মানে বাড়ি কিনছেন বাড়ি কেনার পরে বাড়ি ওটা বিক্রি করতে যাচ্ছেন তখন বিক্রি করার পর যে ইকুইটিটা হয় এটার জন্য উপরে সাধারণত কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না এখন পর্যন্ত তো সেই হিসাবে আপনার যে সম্পূর্ণ ইকুইটি হবে আপনি যেটা পাবেন সেটা আপনি কীভাবে খরচ করবেন কাকে দিবেন সেটা কিন্তু নিতান্তই আপনার বিষয় আমি বলতে পারি এইভাবে টেকনিক্যালভাবে আরও বিস্তারিত বোঝার জন্য একজন প্রফেশনাল চার্টার্ড অ্যাকাউন্টের সঙ্গে উপন্ন হতে পারেন যেহেতু এই প্রপার্টি লাইনে বিজনেস করছি সেই হিসেবে আমার যতখানি দেখছি সেই হিসেবে আপনাকে বলা আমার অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে তখন আপনার ছেলেকে দিতে পারেন হ্যাঁ ছেলে যখন বাড়ি কিনতে যাবে ফার্স্ট টাইম বাড়ি হিসেবে সেই ইকুইটি তখন যে ডিপোজিটটা দিবে এটা আসছে যে প্যারেন্টস তাকে সাপোর্ট করেছে সেই হিসেবে সে কিনতে পারছে সেই ক্ষেত্রে আপনি বড় বাড়ি ছেলের নামে হচ্ছে ছেলে ফার্স্ট টাইম বার হচ্ছে তো পিডি সিম্পল আপনি একটু করতে পারেন তো আবারও বলবো যে আপনি স্পেশালি একজন মকে সরি একজন অ্যাকাউন্টেন্ট অথবা প্রপার্টি প্রফেশন যারা আছে তাদের কাছে সময় নিয়ে ভালোভাবে বুঝে তারপর স্টেপ নেবেন কারণ অনেক সময় আছে আপনাকে বললো আপনি জাম দেবেন করবেন না অনেক সময় ভালো মন্দ বোঝার বিষয় আছে এক একজনের প্ল্যান সারকমস্টান্স কিন্তু এক এক রকম হয়ে থাকে তো যাই হোক এটা আপনাকে আলোচনার মাধ্যমে আপনাকে অনেক ডিসিশনের ক্ষেত্রে আপনাকে সহায়তা করবে থ্যাংক ইউ কলার ভেরি নাইস প্রশ্ন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আশা ভাই ব্যাক টু ইউ ধন্যবাদ আরে ভাইয়া ওনার কথায় আমার মনে হচ্ছিল যে হি ইজ গিভিং এজ আ গিফট রাইট আর লাইক বাবা ছেলেকে দিতে হ্যাঁ না এটা এটা গিফট হিসেবে ফেলানো যায় বাট আমি বললাম না জিনিসটা ভাগে ভাগে বিভিন্ন রকমের বিষয় আছে উনি চাচ্ছেন এভাবে এখানে এখানে অন্য কোনো সলিউশন আছে কি না সলিউশন ওয়ান টু থ্রি এখন এখন সামারি করে ওনাকে বলা এই জন্যই বলা যে প্রফেশনাল পারসন একজন চার্টার অ্যাকাউন্টের ভালোই দিতে পারবে প্রপার্টি প্রফেশনাল এক্সপার্টিস যারা আছে তারা বিভিন্ন রকমের অ্যাডভাইস করতে পারে যে হ্যাঁ তো অনেক সময় আছে যে অনলাইন অনলাইনে এখন ফোনটা নিলাম সামারি তার বিভিন্ন সাকমেন্স শোনার বিষয় আছে এখন সাকমেন্স যদি বিভিন্নভাবে শুনি আমি পার্সোনাল মানে আমি যদি করতে যাই তখন আমাকে মানে অনেক কিছু করতে হয় অনেক কিছু শোনার পরে তারপর জিনিসটা বলতে হয় যে অপশন ওয়ান অপশন টু না এমনি না এমনি করব সো মেনি ফ্যাক্টর সো সেটাই এভাবে বুঝে দেয়া না আমার ভিতরে ওই যে যেমন না আপনার বুঝি আপনি যেটা বলছেন সেটা মানে ওই জিনিসটা ওরকমই বাট এরকম না আবার হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে দেওয়া তো যাই নেওয়ার বেলা প্রবলেম দেওয়া তো যাবেই কারণ কি যে আপনি প্যারেন্টস হিসেবে তো ব্যাংক এটা তো এমনি বলা আছে ব্যাংক অফ মাম অ্যান্ড ড্যাড তো ছেলে মেয়েকে আপনি আর্ন করছেন আমরা করছি তো আমার ছেলেকে অত মেকে সহযোগিতা করব এটা তো আছেই এটা তো হয়েই থাকতেছে এই দেশেও মানে খুব মানে অসংখ্য পরিমাণে আছে পার্সেন্টেজ অনেক হাই যেখানে প্যারেন্টসরা হেল্প করছে এই প্রপার্টি ল্যাডারে ইয়াংস্টারদের ওঠানোর জন্য এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের 
পাঁচ বছর শেষ হতে যাচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং এই পাঁচ বছর ধরে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রপার্টি বিষয় নিয়ে কথা বলছি খুঁটি নাটি অনেক কিছু নিয়ে এবং আমাদের এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে ইউটিউবে ফেসবুকে এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনার অনেক ইনফরমেশন জানতে পারবেন সেই ইনফরমেশনগুলো জানার জন্য এবং অপরকে জানানোর জন্য ইউটিউবে যেয়ে আপনি সাবস্ক্রাইব করুন এবং ফেসবুকে এসে আমাদের সাথে লাইভে থাকুন এবং আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অন দ্য টপ রাইট হ্যান্ড সাইড লাইক বাটনে টিপ দিলে আপনারা আমাদের ইনফরমেশনগুলি পেয়ে যাবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আর ভাই তো রয়েছেন নি যে কোনো সময় আপনারা টেক্সট করতে পারেন ইমেল করতে পারেন আমরা আপনাদের সাথে অবশ্যই থাকবো আর ভাই হ্যাঁ সব ভাই আপনাকে টিভির স্ক্রিনে যেভাবে দেখছিলাম আমি সরি একটুখানি অবজার্ভ করছিলাম জিনিসটা একটুখানি ডিফারেন্ট লাগলো আমার কাছে যাই হোক আমরা যে কথা বলছিলাম আসব ভাই যে ডিএসএস ডিসক্রিমিনেশনটা নিয়ে আমরা মানে শেষ করতে পারিনি জিনিসটা ছিল এরকম ধরনের যে এখন দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা যারা এজেন্ট আছি অথবা যারা এজেন্ট আছে ল্যান্ডলোড আছে পার্সোনাল অনেক ল্যান্ডলোড আছে যারা বাড়ি ভাড়া দিতে যাচ্ছে নিজে তখন এটাকে এখন গভর্নমেন্টটাকে নিয়ে আসছে এভাবে যে না এটাকে ডিএসএস নো ডিএসএস এ কথাটা লেখা যাবে না ডিসক্রিমিনেশন আওতায় পড়ছে এটা তো এখন সেক্ষেত্রে কথা থাকে কথা থাকে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে যেটা না বললেই নয় এক একটা ল্যান্ডলোডের চিন্তা চেত মানে তার বিভিন্ন ব্যা এক্সপিরিয়েন্স ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সটাকে যেভাবে নেয় সেক্ষেত্রে অনেকে চায় না এখন চায় না দেখে যে বলতেই হবে ডাইরেক্টলি এটা কিন্তু আসলেই একটা জেনে কেমন আমরা স্পেশালি আমি জানি না অন্য অন্য এজেন্সিরা কী করছে বাট স্পেশালি আমার এজেন্সিতে আমি ওভাবে আসছি না কিন্তু কিন্তু অ্যাডভাইস করা হচ্ছে এখন থেকে নো ডিএসএস কথাটা কি লেখা যাবে না এখন অনেক সময় আছে যে কোনো কোনো ল্যান্ডার আছে আমাকে অনেক অসংখ্য সম্মুখীন হতে হয় ক্ষেত্রে যে ডিএসএস উইথ গ্যারান্টোর লেখা হয়েছে কেন এটাকে গ্যারান্টোর নিয়ে আসার হচ্ছে এটা একটু বিতর্কিত পাঠ আসলে অনেক সময় থাকছে যে আমরা যারা ল্যান্ডলোড আছি মানে আছি এজেন্টকে বলছি এজেন্ট সেই অন্যত ফলো করছে তখন আবার আসছে যে অনেক সময় গ্যারান্টোর হিসেবে ভূমিকা রাখছে যে না গ্যারান্টো থাকলে পরে নেওয়া হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমার ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ মানে একটা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয় যারা মানে পার্টলি অথবা ফুল হাউজিং বেনিফিট ই করছে তো গভর্নমেন্ট এটাকেও কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে যেভাবে করা যায় আর সবাই যদি বলে যে নো ডিএসএস দেন ওই ভাইরা যাবে কোথায় না সেটাই কথা এটাও একটা আর একটা বিতর্কিত পাঠ আসলে এই দেশের সিস্টেম হচ্ছে বাড়ি পাওয়ার ক্ষেত্রে যে আপনার যেরকম মানে থাকার অধিকার আছে সেগুলো একটা ফ্যাক্টর আছে যে থাকার এই দেশের গভর্নমেন্ট কী করছে আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট কী করছে বাংলাদেশে না আমি বলছি আর কি তো এক একটা দেশে এক একটা দেশে এখন ইংল্যান্ডে এরকম আছে আছে ইউএসএতে এরকম ধরনের অস্ট্রেলিয়াতে ইউরোপে বিভিন্ন রকম জায়গায় ওটাকে ফলো আপ করা আর কি যে জিনিসটা থাকছে এভাবে ওকে আরে ভাই আমরা দেখতে দেখতে পাঁচ বছর শেষ হতে যাচ্ছি এবং আমাদের হাতে আর মাত্র দু মিনিট থেকে তিন মিনিট সময় আছে আমরা পাঁচ বছর শেষ করব। এবং নতুন বছরে পদার্পণ করব ফর দ্য সিক্সথ ইয়ার আপনাকে বলবো যে পাঁচ বছরের সমাপ্তি টানার জন্য এবং টিভির আজকে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানার জন্য এক মিনিট প্লিজ এক মিনিট প্লিজ তাই না দর্শক শুনছেন সময় বেঁধে দেয় আশা ভাইয়ের যে জিনিসগুলো আমার কাছে মাঝে মাঝে একটু বিরক্তি লাগে আসা ভাই এটা আপনি আনন্দ বলতে যে বিরক্তি বলে ফেলছেন এটা ভুল বলেন আপনি না আমি বুঝতে পারছি যে আপনাকে তো ফলো করতে হচ্ছে টিভির জিনিসটা দর্শক বুঝতে পারছি আমি একটু জোকস করছিলাম আশা ভাইকে দেখি কীভাবে বলা যায় সময় বেঁধে দেয় অনেক কিছু তো সেই ক্ষেত্রে সময় তালে তালে শেষ করা যে কথা আশা ভাই বলছিলেন আপনারাও জানেন আপনাদের এই ভালো লাগা অনুভূতিগুলো বিভিন্ন রকমভাবে আমি গত পাঁচ বছরে আপনাদের কাছে পেয়েছি এই জন্য আমার একটা মানে একটা মানে হবিতে চলে আসছে যে আমাদের কমিটিকে আমি কিছু ইনশাল্লাহ কন্টিনিউ দিয়ে যাব তো সেক্ষেত্রে এই সার্থকতা যেখানে আমাদেরও রয়েছে পাঁচ বছর পূর্তি সেক্ষেত্রে রয়েছে আপনাদেরও সার্থকতা আপনাদের ছাড়া কিন্তু এই অনুষ্ঠান মানে কি বলে এটা কি ইট ক্যান বি মুভ অন যেভাবে মানে বলা হয়ে থাকে অথবা বলা যায় তো আমরা যদিও প্রোগ্রামটা আমরা রমজানের জন্য মধ্যে থাকবো আগামী সপ্তাহ থেকে সেই চলে আসছে তো আপনারা ভালো থাকবেন দোয়া রাখবেন আপনাদের আগেই না বলছিলাম কিছুক্ষণ আগেও যে আপনাদের অভিমত যোগাযোগ কমিউনিকেশন যেগুলো আছে এই মাধ্যমে আমাদের করবেন আমরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা থাকবো পাশাপাশিভাবে আপনাদের টিপস অভিমত জানাবেন 
এই ক্ষেত্রে আমি শেষ করতে যাচ্ছি আর সবাই কাছে ব্যাক করতে যাচ্ছি তো আপনারা আমার জন্য দোয়া রাখবেন ইনশাআল্লাহ আমরা যেন ভালো থাকি এই শেষে আপনারা ভালো থাকবেন শুভ কামনা রইল আমার পক্ষ থেকে আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক করছি ধন্যবাদ দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আবার দেখার জন্য আগামী শনিবার দিন সকাল এগারোটার সময় রিপিট প্রোগ্রাম হবে সেখানে দেখবেন আশা করি এবং গত পাঁচ বছর আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আজকেও আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং বিভিন্নভাবে আমাদের টিপস অ্যান্ড অভিমত দিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের যে চেষ্টা করেছেন আশা করি আপনারা এইভাবে করে যাবেন এবং আমরা অত কী বলবো যে ফ্রম দ্য বটম অফ আওয়ার হার্ট উই লাইক টু সে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ আস উইদাউট ইউ উই আর নাথিং সো আপনাদের অল দ্য সাফল্য যদি বলি সাকসেস বলি সেগুলো আপনাদেরই দর্শক চলে যেতে হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি শো টিপস না দিয়ে আমরা যাই না আমরা আমি বলতে যাচ্ছি মুসলিম ভাইদের জন্য যে আমাদের সামনের সপ্তাহ থেকে ইনশাল্লাহ রমজান শুরু হবে এবং রমজান মাসটা পবিত্র মাস এবং এই মাসটা হলো বোনাসের মাস আমি যদি এভাবে বোনাস বলি যে যত ধরনের বোনাস চাওয়া যায় এই মাসে আপনারা পাবেন মুসলিম ভাইদের জন্য বলছি যে যদি আপনি টেন পাউন্ড অ্যান্ড আওয়ার কাজ করেন তাহলে টেন আওয়ার্সে আপনি সেভেন্টি পাউন্ড পাচ্ছেন আর রমজান মাসে আল্লাহ রবুল আলমিন এভাবে দিয়ে যাচ্ছেন যে আপনাকে সেভেন্টি টাইমস হান্ড্রেড টাইমস টু হান্ড্রেড টাইমস দিবেন সো ইফ ও টেন আওয়ার্স ইফ ইউ মাল্টিপ্লাই উইথ দ্যাট ইস সেভেন হান্ড্রেড পাউন্ড লুক এট দিস দ্য ভেরিয়েশন সো আপনারা চেষ্টা করেন যে যেভাবে আছেন চেষ্টা করুন বেশি করে আমল করার জন্য এবং সব উম্মার জন্য দোয়া করার জন্য আমাদের কমিউনিটির জন্য দোয়া করার জন্য আমাদের বিধর্মী ভাই যারা আছেন তাদের জন্য দোয়া করুন সবার জন্য দোয়া করুন আমাদের কমিউনিটির জন্য দোয়া করুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ ঈদের পরে আপনাদের সবাইকে এ জানাচ্ছি রামাদান মোবারক অ্যাট দ্য সেম টাইমস ঈদ মোবারক এজ ওয়েল লং টাইম টু গো বাট The, from uh, uh, Arif Bhai and property show from us, Eid Mubarak. Dhanubad. Bhala Thakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.